pelatihan PLC S7300 produksi Siemens PLC S7300 diprogram dengan Simatic Manager kita harus mengklik icon ini yang bergambar telapak kaki dan angka 7 yang berarti step 7 kita double klik dua kali keluar program Simatic Manager ini kemudian kita klik icon kertas warna putih untuk membuat project baru bisa juga dengan mengklik new di sini kita klik akan muncul pertanyaan misalnya saya memberi nama proyek nah setelah saya beri nama proyek saya tekan ok setelah tekan ok muncul sebuah proyek baru yang masih kosong di sini bisa kita klik kanan kita klik kanan keluar pop up menu insert new object kita pilih yang simatik 300 kita klik kiri nah setelah muncul ini kita buka klik kanan eh, uh, maaf klik kiri tadi kemudian sini kita buka simatik 300 di sebelah kanan ada hardware hardware inilah yang harus kita konfigurasi kita double klik hardware ini double klik muncul hardware configuration hardware configuration ini masih kosong kita isi raknya terlebih dahulu dengan mengambil dari kanan nah dari simatik 300 ini ada banyak pilihan kita cari yang raknya raknya di sini ada rail satu pilihan saja kita double klik railnya nah setelah ada railnya kita double klik muncul tabel rail tabel inilah yang kita konfigurasi kita isi mulai dari nomor satu PLC eh, nomor satu isinya adalah power supply power supply kita cari di sebelah kanan nah di sini PS 300 di sini isinya power supply pilihan 10 ampere 2 ampere dan 5 ampere kita double klik yang 10 ampere nah sudah setelah kita double klik muncul di sebelah kiri dengan order number di bawah di sini 6 es 7307 1k 000aa0 untuk yang berikutnya nomor 2 isinya CPU CPU ini kita cari di sebelah kanan CPU 300 CPU 300 kita klik kiri tadi kemudian kita cari yang cocok yaitu ini CPU 3152DP kita klik kiri nah di sini yang cocok adalah paling bawah 6 ES 7 315 2AG 10 0 AB 0 nah ini ada dua pilihan lagi kalau versi 53 tidak ada versi pilihan kalau ini 54
ini langsung kita pilih yang versi yang terbaik terbaru saja kita double klik maka akan pindah ke sini nah, ini ada pertanyaan sedikit yaitu network kita oke okay saja yang ketiga kita kosongkan karena untuk komunikasi langsung ke empat ke empat ini kita isi dengan IO kita tutup terlebih dahulu CPU nya kita klik kiri ini tadi main nya supaya menutup ini juga saya kita tutup nah IO nya berada di SM300 SM300 ini ada banyak IO kita pilih yang DI terlebih dahulu Nah, kita di ini kita cari yang sama dengan modul kita yaitu kalau tidak 32 ini 32 ini ya 32 ini nah berhubung kita menggunakan DC 24 volt yang cocok adalah ini PL00 PL00 kita double klik udah pindah ke sebelah kiri kita tutup lagi yang di ini kita tutup lagi kita klik kiri kita pindah ke DO berikutnya DO 300 kita klik kiri DO 300 ada pilihan di sini yang 32 ini 1 FL 00 kalau yang bawahnya 1 EL 00 bawahnya lagi 1PL00 nah, ini yang cocok nih 1PL00 kita double klik sudah pindah sebelah kiri kodonya ikut masuk di bagian bawah kita tutup lagi yang DO nya kita klik kiri sudah nutup kita cari yang AI kita cari yang cocok Lalu kita klik kiri di sini 7 kb 00 bawahnya 7 kb 01 bawahnya lagi 7 kb 02 mungkin yang cocok adalah ini kita klik double klik supaya pindah ke sebelah kiri nah sudah double klik sudah pindah ke sebelah kiri sekarang pindah cari yang AO AO ini ada beberapa pilihan kita cari kita klik dulu di sini keluar HP 00 kalau bawahnya kodenya HP 01 bawahnya lagi HP 81 nah kalau tidak salah ini yang benar HP 01 kita double klik akan pindah ke sebelah kiri. Nah, kita konfigurasinya sudah lengkap. Konfigurasinya tinggal satu lagi untuk mengaktifkan clock memory. CPU ini kita double klik. Setelah kita double klik, muncul Windows Properties CPU. Di sini kita cari cycle clock memory. Nah, di sini di bawahnya ada tempat untuk mengaktifkan clock memory MB0 ini berguna untuk nanti supaya CPU nya tampak hidup oke okay, kita tekan oke okay. setelah selesai konfigurasi hardware kita kembali ke program utama ke Simatic manager nah kita mau mengaktifkan simulation program simulasi kita aktifkan dengan menekan tombol kiri muncul PSC sim kita new saja nah setelah sudah muncul CPU nya kita jalankan run programmable kalau hanya run saja tidak bisa diisi program harus yang atas run programmable selain itu 
kita isi memorinya kita keluarkan MB0 juga supaya tidak tertutup seperti ini kalau kita klik ini akan tertutup nah supaya tidak tertutup ya di view always on top nah kalau kita klik sebelah kiri dia tidak tertutup oke sudah siap kita kembali ke hardware kita konfigurasi kita download konfigurasinya kita download oke okay saja ada pertanyaan oke okay saja oke okay. oke okay. kita tekan oke okay terus nah, ini sedang proses download nah minta di restart sekarang sebenarnya di restart sudah saya tekan restart nah CPU sudah berjalan jangan melihat clocknya CPU sudah bekerja normal siap untuk di program selanjutnya demikian penjelasan konfigurasi hardware